కాకపోతే ఆయన్ని తల్లిగా సాకే ఆడ దిక్కుండదు నాకు తోడు నేడుగా ఉండే పేళ్ళ ఉండదు ఏంటే ఇక్కడేంటి గంగమ్మ ఆపరేషన్ కని వచ్చింది ఆపరేషన్ ఏం ఆపరేషన్ తనకి పిల్లలు పట్టుకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకుంది అదేంటే సాంబాయిని పెళ్లి కొప్పించడానికి అదొక్కటే మార్గమని తనకి పిల్లలంటూ లేకపోతే ఇహ ఈ బొట్టుకి ఏం అంజం జరుగుద్ది అందుకని పాపం ఏమటయ్యా మీ ఆవిడ మాయమైపోయిందని కంగారు పడ్డావా లేదు గంగ మీ ఆయన్ని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటున్నామని సంతోషపడుతున్నా బొట్టు అంటే పెట్టాల్సింది ఇక్కడ మొహం అంతా కాదు ఊరికే అట తుడిచేసుకోమాకయ్యా తప్పు ఏ ఎందుకని ఏంటి నా అత్తనాటకలో పెళ్లి ముహూర్తాలు టైం అయిపోతుంటేనే పదండి 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 మంగళసూత్రాలు ఎవరు తెస్తున్నారు మాస్టర్ తీసుకొస్తున్నారు కదా నేను కండిపోతు మీ ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేసుకోండి తయారైపోయేవి మాదే అన్నమాట ఆలస్యం మాస్టరు ఏమిటిదంతా ఏం లేదురా నీకు గంగనిచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నావు అల్లుడు గంగను పెళ్లి చేసుకున్నా నూహించే ఇబ్బందులేవీ రావులేరా భయపడకు అవునరా నీ మేనల్లు నీ ఎంత ప్రాణప్రదంగా చూసుకుంటున్నావో గంగకి తెలియని విషయం కాదురా కానీ ఇప్పుడు ఆమె కొత్తగా తెలుసుకున్నది నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు పుట్టే సంతానం మీద తీపితో ఆ పశువాణ్ణి మరిచిపోయి నిర్లక్ష్యం చేస్తానేమోనని నీకు కలిగిన భయం అందుకే తనకి సంతానం కలగకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకుంది ప్రతి ఆడది గృహిణి కావాలని కోరుకుంది తనకు పుట్టిన బిడ్డకు మాతృమూర్తి తరించాలని తపస్సు చేస్తుంది కానీ గంగ చేస్తున్న తపస్సు నీ శరీరంలో సగభాగం కోసమే కాదు తనకు పుట్టని ఆ పసిబిడ్డకి తనే పూర్తిగా తల్లి కావాలని ఆ అర్హత నీతో పొంది తరించాలని జాబచంత్రీలు మంత్రాలు ఈ తతంగం అంత కావాలా ఆ దేవుడే దగ్గరుండి పెళ్లి జరిపించడు గోవిందుగాడు కొట్టు నిప్పు అంటించాడు అట్టం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నరికి చంపేస్తాను బెదిరిస్తున్నాడు పొద్దు మాస్టారు నా పాదం మంచిది కాదు పెళ్ళనుకున్న క్షణాన్ని ఇంత ఘోరం జరిగిందంటే నేను చాలా పాపిస్తున్నాను 
ನಾಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ತಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಮೇಲೆ ತೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ಪೆನುಮತ್ತಿ ಗೋವಿಂದನ ಬಡೆ ಮುದ್ದಾಯಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕಂಗಾನೇ ಸಾಂಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಗಲಬೆಟ್ಟಾಡನಿ ಸಾಂಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಲೋ ಪನಿಚೇಸೆ ಭದ್ರನ್ ಸನಿಪೋಡಾನೆ ಕಾರಕಡು ಗೋವಿಂದೇನನಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಾಲತೋ ನಿರೂಪಿಸಬಡನಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಐಪಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವಂದಲ ಮುಪ್ಪೈ ಆರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾರ ಮುದ್ದಾಯಿ ಗೋವಿಂದಕ್ಕು ತೊಮ್ಮಿದ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಡಮೇನದಿ ಸಾಂಬಸೂರ್ ಮಾವಗಾರ್ 
Kondagopuram Kanakalingo, retired constable of India speaking. Uh, yeah. వాళ్ళు మాట్లాడేదేదో నాకు అర్థం కావటం అనుకుంటారని బాగుంది ఎంత ముఖ్యమైన ఫోన్ ఎవరో ఏమిటో హలో ఎవరో ఏం మాట్లాడుతున్నారో చూడు హలో యా దిస్ ఈజ్ మై ఫాదర్ సామ్ శివరావు హౌస్ వాట్ యు వాంట్ విచ్ నెంబర్ యూ వాంట్ సారీ ప్లీజ్ మర్చిపోయిన స్వామి అయినా మీకున్నది ఇదొకటే నా ఫోటో వీరి వాళ్ళ నిండా బోల్డ్ ఉన్నాయి ఈ వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి వేసుకోండి సాయంకాలం కలా అంటూనే మూడు రోజులు గడిపిస్తావు నీకు పరిమేశ లేదా నా మాట మీద గుర్లేదా డబ్బు అంటే లెక్కలేదా అబ్బా ఏమిటండి లేదా 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 ఉంది 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 ఎక్కడ 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 ఇప్పుడు కాదు అయినా మనిషి మరీ ఇంత బద్ధకం పని కాదు గంగా నా మొగుడు నన్ను దేవతలా చూసుకుంటున్నాడు నాకు కొంచెం బద్ధకం పనికి వస్తుంది పైగా రోజుకో కొత్త కొట్టు కొనుక్కునేంత సంపాదిస్తున్నారు మా వారు రాత్రి మరి ఇప్పుడు చిన్న బస్సులో వాళ్ళ పక్కన వీళ్ళ పక్కన కూర్చుని స్కూల్ కు వెళ్ళాలంటే బామోష్టిగా ఉందట సిగ్గుపడుతున్నాడు చూడండి మామగారు స్కూళ్లలో పిల్లలకు యూనిఫామ్ అంటూ ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా మీకు ఉన్నవాడు లేనివాడు అనే హెచ్చు తగ్గులు పిల్లల మనసులో కలగకుండా ఉండటం కోసం ఎరా చిన్న నీకు బస్సులో వెళ్ళడానికి నా మూషిగా ఉందా అవును అవును మొన్న జరిగిన పరీక్షల్లో నీకు ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి తొమ్మిది ఎంతకి నూటికి తెలుగులో ఆరు లెక్కల్లో ఏడు నువ్వు సిగ్గుపడాల్సింది ఇలా మార్కులు తక్కువ వచ్చినందుకు అంతేగాని బస్సులో వెళుతున్నందుకు నడిచి వెళుతున్నందుకు కాదు మామగారు తీసుకువెళ్ళండి చిన్న సాయంత్రం త్వరగా ఇంటికి వచ్చేయండి అందరం కలిసి సర్కారు మ్యాజిక్ షోకి వెళ్దాం పసిపిల్లలు పట్టుకుని పసిపిల్లలు అయితే పసిపిల్లలా ఉండాలండి ఎవరు ఇలా కొట్టమన్నారు ఎవరు నాశనం చేయమన్నారు చెప్పండి మళ్ళీ కుట్టిస్తాను అంటుందిగా ఇవ్వండి ఏం కొట్టడం అండి బాబు రూపాయో అర్ధ రూపాయో గుంజేయడానికి వేస్తున్నారు ఆ కలిపి ఇటువండి నేను బాబు మీకు ఈ పిల్లల మీద జాలి కలుగుతుంటే వాళ్ళ కడుపులకి ఎంత తిండి పెట్టించండి అంతేగా నా బ్యాగ్ మీద మాత్రం ప్రయోగం చేయొద్దు మీరేం కంగారు పడకండి మీకు నచ్చకపోతే మరో కొత్త బ్యాగ్ కొనిస్తాను అలా కూర్చోండి ఏమండి వద్దండి మీకు చేత కాదు చాలా కష్టమైన పని నాకు చేత కాకపోతే నేర్పుదు గాని నేర్చుకుంటాను నేర్పడాలు నేర్చుకోవటాలు నా బ్యాగ్ మీదేనా గొప్ప పనిమంతుడివే ఏమిటో అనుకున్నాను చెయ్యి మహవాటంగా తిరుగుతోంది ఎవరు బాబు తమరు
ఇదిగో ఎవరైనా సాంసురారిని రాయల్ షూ మార్ట్ కంపెనీ ఓనర్ గారు ఏమిటి నాలుగు పెద్ద షాపుల్లో నాలుగు బ్రాంచీలు ఉన్నాయి ఆ ఓనర్ గారేనా అవును నమస్కారం సాంసరావు గారు ఇదిగోండి మీ బ్యాగ్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి మా చిన్న అబ్బాయి టైప్ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్యాస్ అయ్యాడు తమరు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తే అలాగే తప్పకుండా చూద్దాం నమస్కారం కాసేపు కొట్టు చూస్తూ ఉంటారండి నేను మాకు వెళ్ళి భోజ చేసి వస్తాం తప్పు రెండు రోజుల నుంచి అన్నం తింటం లేదండి మా అయ్య వచ్చి డబ్బులు లాక్ వెళ్ళిపోతాడని ఇడి భయం మీ అయ్యా ఎక్కడో తాగి తిరుగుతా ఉంటాడండి డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడు మీ అమ్మ మా అమ్మ చచ్చిపోయిందిగా ఎక్కడికి మీకు ఆకలి అవుతుంది అన్నారుగా నువ్వు ఇక్కడే ఉండి వీళ్ళ నాన్న రాగానే మన ఫ్యాక్టరీ తీసుకురాలి మార్నింగ్ స్టార్ సైజ్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏం రాసేవే నేను సార్ సార్ అంటుంటే ఏమిటి 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 ఇంట్లో లాగా చెప్పండి మార్నింగ్ స్టార్ నమస్కారం సార్ మార్నింగ్ స్టార్ సైజ్ నెంబర్ నైన్ ఏం కావాలి ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సార్ దగ్గర ఉండి వీళ్ళకి ఏం కావాలో చూడు మీరు అండి అమ్మా చూడండి అమ్మా మీ సెలక్షన్ అయిపోయిందా సార్ ఏంటి చెప్పు చూపిస్తున్నావా లేటెస్ట్ వచ్చి ఇవి చూడండి సార్ ఇలాంటి చూపించవయ్యా రండి అమ్మా చెప్పులు బాగున్నాయా పదండి ఇందులో నైన్ సీజ్ ఉందా మరడయా లోపలికి వస్తారా ఆ చూడమ్మా మీరు ఇలా కూర్చుని ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా మీకు కావాల్సిన ఏవో తెప్పించు తినండి మరడయా వీళ్ళకి ఏం కావాలో చూడు అలాగే రెడీమేడ్ లో బట్టలు అవి తెప్పించు అలాగే అది ఇంకో కొట్ట కాదు అది సాంబశివరావు గారి పూజ గది అయ్యగారు ఎక్కడ లోపల ఉన్నారు చూడు సార్ ఆ పిల్లల నాన్న వచ్చాయండి నువ్వేనా నమస్కారం బాబు ఇందాక తమరు మా షాప్కి వచ్చారంట మా ఆవిడ ఆసుపత్రిలో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాను బాబు క్షమించండి బాబు ఆహా హాస్పిటల్లో ఉందా చెప్తాం బాబు ఆవిడికి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తే కానీ బతికి పట్ట కట్టదన్నారు బాబు అయితే లేదా రెండు మూడు వందలు కావాలి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాను ఏరా మీ అమ్మ హాస్పిటల్లో ఉంటే చచ్చిపోయిందని చెప్పేవేమిటి నిజమండి ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది ఆయన ఎప్పుడే ఇంతే అన్ని అబద్ధాలు అయ్యా బాబు గారే మాకు ఈ బట్టలన్నీ కొనిచ్చారు క్షమించండి బాబు తాగుపోతు సచిన అందరిలాగే మీ దగ్గర అబద్ధం చెప్పాను బాబు తాగుడు చూతం ఇలాంటి వాటితోనే జీవితం గడిపేయాలనుకునేవాడు ఒక ఆరదాని మెళ్ళలో తాళి కట్టకూడదు సంతానాన్ని కనకూడదు భార్యని ఎలాగో అర్ధాయుష్తో చనిపిస్తావు ఉన్న పిల్లలనైనా కాపాడుకో వాళ్ళని చక్కగా స్కూల్లో చేర్పిస్తాను నీకు ఇక్కడే ఓ ఉద్యోగం ఇస్తాను ఇక్కడైనా కళ్ళు తెరిచి కుదురుగా బతుకు దేవుళ్ళు లాంటి వారు కరికరించారు అంతే చాలు బాబు లేలే భయవాడవే మడయ్యా వీళ్ళని తీసుకెళ్ళు కాంతమా ఏం బాబు ఇది కాఫీ ఆ టీయా ఏమిటి ఉత్తరం సాంబయ్యని డబ్బు పంపించమని రాసావా అసలు అతను అడగాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఏంటి నేనేదో అతను దోచేసినట్టు మాట్లాడుతున్నా ఆఫ్టర్ ఆల్ యాభై వేలు వ్యాపారం పెట్టుకోవాలనుకున్నాను అడిగాను ఎవరికి ఆఫ్టర్ ఆల్ నీకా సాంబయ్యకా సాంబాయికే లక్షలకు లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు యాభై వేలు ఆఫ్టర్ ఆల్ నథింగ్ ఎడం చేత పారేయచ్చు అలా అనుకుని పారేయటానికి అతనికి ఏమిటి అవసరం నీతో అతనికి ఏ బంధం ఉందని పారేయాలి ఏ బాధ్యత ఉందని పారేయాలి అతనికి ఆ డబ్బు తేరగా రాలేదు భాస్కర్ కష్టపడితే వచ్చింది నాకతనే తేరగా ఇవ్వక్కర్లేదు అప్పుగా ఇస్తే చాలు ఆరు నెలల్లో కష్టపడి తీర్చిపారేస్తాను కష్టమా నువ్వా ఆరేళ్లుగా కష్టపడి నువ్వెంత సంపాదించావు భాస్కర్ ఆహా నువ్వేదో ఉద్యోగం చేస్తున్నావనా నా సంపాదన గురించి నా సామర్థ్యం గురించి అడుగుతున్నా నేను అడిగేది నీ ఒక్క సంపాదన గురించే కాదు నిలకళ్ళని మాట గురించి కుదురులేని బ్రతుకు గురించి షడా బాయ్ షుడాయ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ 
ఏడేళ్లుగా ఆరు కంపెనీలు మారావు కుదురుగా ఒక్క చోట ఉన్నావా పట్టుమని పది నెలలు పనిచేశావా ఎందుకని వాళ్ళు నిన్ను భరించలేక తీసి పారేశారు ఎందుకని తరిమేశారు మగవాడి బలహీనత గురించి ఆడితే ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే చెయ్యిలాగే పైకి లేస్తుంది నాకు సరైన ఉద్యోగం దొరకలేదు అన్న తప్పించుకు తిరుగుతున్నా నేను సహించాను నా సంపాదన మీదే నీ జల్సాలని తీర్చుకుంటున్నా సరిపెట్టుకున్నాను కట్టుకున్న భార్యను గనక బంధాన్ని తెచ్చుకోలేను బాధలు ఎవరితోనూ చెప్పుకోలేను కానీ ఇప్పుడు నీ స్వార్థం కోసం నువ్వు సాంబయ్య మంచితనాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తే నేను ఊరుకోను ఊరుకోకేం చేస్తావే ఆ మాట నా నోటితో అనిపించద్దు 